Hola Matuselas, en este vídeo vamos a tratar la gestión de torneos por parte de un usuario que está dado de alta en bcncrisis.com con permisos de príncipe. Para empezar destacamos el menú público en el cual encontramos todos los submenús que puede utilizar el príncipe como jugador normal. Así pues podemos ser príncipe pero seguir viendo toda la información que tiene un jugador normal. Y ya fuera de, del menú público encontramos este seguido de menús que son la gestión en concreto de, de príncipe. Entonces empezaremos por crear un nuevo torneo. Abrimos el menú torneos y nos vamos a la opción de añadir torneo. Aquí nos sale la ficha a rellenar. Lo primero sería el nombre del, to del torneo. Escogemos al organizador del torneo. En este caso, eh, solo nos podemos escoger nosotros mismos. Eh, disculpad si no veis las listas desplegables. Eh, es a causa de la herramienta que uso para grabar estos vídeos. Pero no os preocupéis que os iré comentando todas las cosas que salen dentro que puedan ser interesantes. Entonces, en este caso, como decíamos, nos seleccionamos nosotros mismos y pasamos a rellenar la información interesante para los jugadores que van a asistir a nuestro torneo. Por ejemplo, el correo electrónico al cual se puede poner en contacto, pues para que me visiten. La fecha en la cual se va a realizar el torneo. El número de teléfono, con el mismo objetivo que el correo electrónico. Página web, en el caso de que haya, tanto que sea Facebook o directamente una página donde se muestre información sobre el torneo. Número de rondas. Aquí es importante destacar que las rondas no incluyen la final. Entonces podemos tener un torneo de dos o de tres rondas. En este caso vamos a tener un torneo de dos rondas. La política de proxies, si se permiten o no se permiten proxies. El nivel del torneo. Aquí nos referimos si es un, un torneo estándar, si es un nacional, si es un europeo, etc. Etcétera, etcétera. Tenemos diversas opciones para usar un standard construction, un national qualifier, etc. Seguidamente tenemos la opción de mostrar mazos. <coughs> Al finalizar el torneo eh, se puede mostrar los mazos de ganador o finalistas o también la opción de no mostrar ninguno. En el caso de que solo sea la del ganador, seleccionaremos esta opción y en el caso de fuera finalistas, esta otra. Aquí destacar que finalistas incluye la baja del jugador. O sea, son todos los mazos que entran en la final. Finalmente, la ciudad donde se realiza el torneo y el país. Una vez lo tenemos todo rellenado, le damos al botón de guardar y se habrá generado el torneo. Nos manda directamente al listado de torneos, también podemos hacer a él desde el menú torneos, listar torneos y aquí dentro podemos ver los diferentes torneos que ha gestionado la, la aplicación tanto sean cerrados, los veréis en gris, o estén abiertos, se ven en verde eh, A medida que van pasando las rondas, el estado se va actualizando a ronda 1, ronda 2, final, etc. En este caso, hemos creado este torneo eh, ya estaría listo para la recepción de jugadores. Los jugadores ya se podrían inscribir. Eh, aquí, con el objetivo de que la organización tenga más claro el número de participantes que tiene un torneo, si nos vamos al registro de torneos, podemos ver que tenemos una opción nueva como príncipe, que es, aparte de poderse registrar al torneo que desee, puede mostrar los registrados. Aquí veríamos el nombre de todas las personas que se han registrado al torneo. Esto eh, puede ayudar mucho a la organización para saber quién ha pagado el registro del torneo antes de llegar a él, etcétera, etcétera, el número de participantes, etcétera. Vemos en lista de torneos que ya tenemos un torneo en el cual hay un pool de participantes que se han registrado. Vamos a usar este en vez de nuevo que he creado por el simple hecho de que no tenemos que estar registrando los usuarios de él. Si lo editamos, veremos, aparte de todos sus datos, un nuevo botón que es gestionar. Para empezar a gestionar un torneo, le damos a este botón y ya se nos lleva a la pantalla inicial que tiene el príncipe, pero en este caso gestionando el torneo. 
vemos que ya tenemos eh, en este listado todos los jugadores que se registraron al torneo. Y conforme van llegando y se pasa a lista el día del torneo a los jugadores, se pueden ir añadiendo. ¿Por qué se hace esto así? Porque se puede registrar a alguien al torneo que al final no puede venir y por tanto aquí no debemos marcarlo y entrarlo en el torneo. Así pues aquí podemos ir añadiendo jugadores, seleccionamos y los añadimos. También se permite una selección múltiple y con los diversos clics irlos entrando. Vamos a hacer en este caso un torneo de 10 jugadores y buscamos nuestro príncipe. Si clicáis dentro del listado y escribís, os llevará al, al jugador que estáis buscando, si vais escribiendo el nombre y luego el apellido, etc. Muy bien, una vez tenemos todos los jugadores que quieren entrar en el torneo, fijaros que tenemos en acción un, una crucecita que significa quitarlo de la lista. Así pues, si yo quito a este jugador, volvería a estar en la lista de arriba. Y no puedo volver a entrar. Eh, no os preocupéis por el orden en, en el que salen los jugadores al iniciar el torneo, ya que al generar la ronda 1, lo primero que hace la aplicación es hacer un random, un, un proceso aleatorio para mezclarlos. Entonces, para empezar la primera ronda, básicamente le damos al botón que tenemos aquí. Fijaros que tenemos la primera ronda generada, ahora es cuando los jugadores que podrían ver en sus móviles en qué mesa tienen que, que jugar su partida y en qué posición están asignados en ella. Una vez se termina la ronda, rellenaremos los puntos de cada uno de los jugadores. Nos llegan las actas y vamos verificando, por ejemplo, este jugador hizo un punto, 0, 2, 0, 0. Al rellenarse correctamente, vemos si ha habido algún game win que ya se le ha informado, en este caso aquí tenemos el jugador y los puntos de torneo también se autocalculan en el caso de la ronda 2 vamos a intentar poner un resultado ilegal como sería este, que sumamos más de 5 puntos y la aplicación tiene ya algunos filtros para eh, prevenir eh, introducción de datos erróneos en este caso nos informa que en una mesa de 5 jugadores los puntos deben ir de 2,5 a 5 en total. Y nos avisa que la mesa 2 debe corregirse. Así pues, hago el cambio para que ya sea legal y ya nos sale la información. Una vez tenemos rellenadas todas las mesas, podemos empezar la segunda ronda. Ya la tenemos aquí calculada. Jugaríamos la ronda de la misma manera, pero aprovecho para comentaros eh, este botoncito que hay aquí arriba, que básicamente lo que hace es generar un Excel de todas las mesas. Esto se ha puesto porque en el caso de que estuviéramos en un torneo que los jugadores no tuvieran cobertura, por ejemplo, y no pudieran ver a qué mesa van asignados, siempre podríamos crear este Excel, imprimirlo y colgarlo para que estuviera todo el mundo informado dónde tiene que ir a jugar la ronda que, que estamos haciendo. Esto lo veréis en, en cualquiera de las rondas. Finalmente, si ahora ah, volvemos a poner resultados en las mesas de esta ronda, ya podemos empezar la final. Aquí se calcula la final. Estos serían los cinco, los cinco jugadores que jugarían la final. Y más abajo se muestra un listado de los jugadores que hay en reserva por si alguno de los de arriba no pudiera entrar a la final, que tiene que ir o por, cual, por cualquier motivo. Esto fue una petición que hicieron los príncipes a la hora de, de calcularse la final, que estuviera esto para que pudieran saber eh, si alguien no asiste, eh, pedir a estos jugadores pues, que no se retiren eh, aún del torneo por ser falta llamarlos para para jugar la final. Eh, una vez tenemos ya la, la final, funciona de la misma manera, tendríamos los, los puntos en la final. Y una vez realizado, podríamos cerrar el torneo. Al cerrar el torneo, ya se publican los datos de estadísticas, eh, mazos de que se tenga que mostrar, la clasificación final, etc. Y se considera que ya hemos terminado toda la gestión. De cara al príncipe, si desea volver 
a, a su pantalla inicial sin estar viendo los datos de ese torneo en concreto, básicamente lo que hace es listar los torneos, entra en el torneo que estaba gestionando y deja de gestionar el torneo. Si puede decir, bueno, vuelve al menú principal, ya aparece como, como si no estuviera realizando ninguna acción. Comentemos por eso, imaginemos que, que se ha colocado mal los puntos del final y se quiere corregir. Volveríamos a entrar al torneo en cuestión, lo gestionamos y en este caso le damos a reabrir el torneo. Por seguridad nos pregunta si estamos seguros y aquí podríamos pues volver a colocar los resultados en el caso de que viéramos que hemos cometido algún error. El hecho de tirar para atrás eh, se puede hacer siempre que seamos conscientes de una cosa. Retroceder una sola vez no tiene ningún problema, ya que simplemente tenemos que volver a recolocar los datos y seguir otra vez hacia adelante. Pero por ejemplo, si deshacemos la final y volvemos a la ronda 2, no tenemos problema porque tenemos los puntos asignados y podríamos volver a empezar la final y se crea la idea de la misma manera. El problema está en si tiramos hacia atrás a la ronda 1, ya que perderíamos todo lo que hemos colocado igual que el posicionamiento de jugadores. Así pues, si deshacemos la ronda 2, fijaros que aquí el botón 1 es al ver, si volvemos a empezar la ronda 2, se recalcula y las mesas salen diferentes. Por lo tanto, interesa que solo corrijáis una vez hacia atrás. Aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer a mostrar otra de las funciones que tenemos. En este caso vamos a poner los resultados de las mesas y e imaginemos que tenemos un drop de un jugador. Se ha jugado la ronda 2 y de cara a la final tenemos un drop. Por ejemplo, seleccionamos al ver y lo marcamos como abandono. Esto significa que este jugador hace drop después de la segunda ronda. Al calcular la final, ya no se tendrá en cuenta este jugador. Bueno. Comentamos más cosas al respecto. Una vez terminamos la final, los resultados, cerramos el torneo y nos aparece un nuevo botón de descarga de Excel. En este caso, el Excel que generamos aquí es un Excel que sirve como un puente intermedio con el Archon de la VKM. Entonces, este Excel básicamente lo que lleva son unas pestañas con el mismo nombre que lo hace el Archon y los, los campos que hay que rellenar en un Archon virgen para poderlo sancionar en la VKM. Pensar que el archo que tiene la UKN es un Excel programado, aunque eh, replicarlo desde web eh, es muy complejo. Por lo tanto, la medida que se adoptó para que se pueda sancionar el príncipe que lo considero oportuno en la UKN es generar Excel, este Excel intermedio que nos servirá para rellenar el, un archo en virgen y subirlo a, a la UKN como ya estáis acostumbrados. Eh, podemos comentar más de esto si queréis ya eh, en el comité. Y seguimos viendo un poquito qué nos ofrece la, la parte de gestión de torneos de príncipes. Muy bien. La primera opción que, que comentamos, recordemos que cuando nosotros... Eh, voy a cerrar el torneo. Cierro el torneo y dejo de, de administrarlo. Y ya vuelvo a la parte inicial. Imaginemos que estamos eh, el día del torneo, tenemos ya los usuarios registrados en BCN Crisis, pero nos llega un jugador que no se ha registrado en BCN Crisis. Recordemos que los jugadores siempre envían un correo electrónico a info.bcncrisis.com para que les demos de alta. Eh, esto nos sirve para comprobar que este jugador no está ya registrado, por tanto no repetirlo. Eh, comprobamos su número de UKN que sea que sea correcto 
y le devolvemos un, un mail de respuesta conforme ya está dado de alta y con los pasos que tiene a seguir para registrarse al, al torneo que quiera ir. Entonces, en el caso de que, de que tuviéramos a un jugador que se nos presenta y que no está registrado en BCN Crisis, es un caso que intentamos minimizar por el hecho de que los príncipes no tengan que estar dando de alta a jugadores. Pero si se diera el caso, podríais darlo de alta como jugador. Iríamos a la, al menú Jugadores y dentro Listar Jugadores. Aquí dentro, básicamente, podemos hacer una búsqueda entre todos los jugadores que hay en la aplicación, ya sea por número de UKN, por nombre o por correo electrónico, y así buscarlo. Por ejemplo, si no, me busco a mí mismo y paso las diversas páginas que hay, me puedo encontrar. Entonces, haría falta, eh, si por ejemplo tenemos un jugador que, que necesita que le cambiemos el correo electrónico o, o que nos denota de que hay algún error en su, en su ficha, pues podríamos editarlo y eh, hacer la corrección. Fijaros que en este caso no se puede modificar este, este usuario porque tiene privilegios más altos que los del usuario que ahora mismo está logueado. En casos de jugadores, los príncipes, siempre podéis hacer la, la modificación. Aquí sí que se pide que seáis muy rigurosos en cuanto a la información que se ponga, que sea fidedigna, que no se repitan eh, usuarios, por el simple hecho de que si un usuario está dos veces dado de alta en la aplicación, no se le computarán los, los eventos, los torneos, en el mismo usuario. Entonces, eh, sus datos finales estarán divididos en, en dos, si está duplicado. Muy bien, en el caso de que no existiera el jugador, iríamos a añadir jugador y rellenaríamos su ficha con nombre completo, el número de la VKN, si es que lo tiene, echamos que si es un jugador nuevo y aún no ha sido de alta, dado de alta en la VKN, lo dejaríamos en blanco y sería responsabilidad del príncipe que lo acoge en el torneo cuando se le asigna un número de VKN, volver aquí y colocarle el número. Le pondríamos un cor eh, su correo electrónico, una contraseña temporal, eh, número de teléfono que no es obligatorio el rol que tiene, que en este caso solo se le puede dar como player, jugador la ciudad donde viene y el país de, de donde es en cuanto a la contraseña eh, le ponemos una contraseña temporal pero eh, al darlo de alta él al entrar a, a la aplicación siempre le puede dar al botón de olvide mi contraseña y desde ahí generar una nueva contraseña ¿vale? los, usuari los, los usuarios de la aplicación Siempre deben de asignar una contraseña, que solo conozcan ellos, porque así nadie más podrá entrar en, en su cuenta. Dicho esto, eh, comentar solo un apunte final, que es cómo, cómo puede verificar un árbitro el mazo que ha registrado un jugador en BCN Crisis. Este ha sido un cambio reciente, por lo que principios que yo uso en la aplicación... Eh, también deberán adaptarse a él. Si estamos eh, jugando un torneo, vamos a ver el estado del torneo, que en este caso era cerrado. Vamos a reabrirlo. Bueno. Y en este caso, como Príncipe Test estaba jugando un torneo, aprovecharemos este mismo usuario para enseñar esta opción. Si un árbitro quiere eh, ver el mazo para hacer una verificación, la que considere oportuna, eh, debe dirigirse al jugador y pedirle que muestre su, su deck registrado en BCN Crisis. El jugador lo que hace es abrir la aplicación, loguearse con su usuario y dándole clic a su nombre aquí arriba a la derecha, se muestran los torneos en los que ha participado y en el que está participando ahora mismo. Entonces, como este es un, un perfil de príncipe, vemos los torneos que ha organizado. Si están en verde, son torneos que aún no están cerrados. Y si están en gris, son torneos ya finalizados. Los jugadores normales no verían esta parte. Y luego, como jugador, el príncipe tam eh, también ve eh, sus torneos jugados. En este caso está jugando el Campeonato Nacional 2021. El estado es la final y tiene la opción de mostrar su propio mazo. Entonces, aquí es donde el árbitro le pide que le enseñe el mazo. Dándole clic, 
se mostraría el mazo que tiene sancionado el jugador. Así pues, eh, ver el mazo solo lo permite el jugador propietario de ese mazo. Es el árbitro que le pide que se lo muestre. En caso de negativa, el árbitro te tomaría la decisión que creyera oportuna. Y afuera, eh, echar al jugador del torneo, darle warning, etc. Etcétera, etcétera. Aquí ya esto ya es potestad de, del árbitro que está rigiendo ese torneo. De la misma manera, comentar que el hecho de mostrar mazos para, para un jugador que está jugando un torneo eh, le facilita el hecho de que, pues, imaginemos, de que estoy jugando un mazo que deflecta y no me acuerdo cuántos deflections he puesto en el mazo. Como no podemos acceder a la, a la librería mientras estamos jugando, sí que podemos ir al móvil, mostrar nuestro mazo y ver exactamente qué proporción de cartas llegamos y así eh, poder decidir, bueno, si tengo cuatro deflections eh, en el descarte, es que me quedan cinco de también es una herramienta más para los jugadores cuando, cuando están jugando. ¿no?